Hello everyone, this is Neha Sonia and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well and yes, we have started with geography. Students, we have started your chapter number 5 that is major domains of the earth. Yes, and we have discussed about in our previous classes about lithosphere, about hydrosphere. Now, we will talk about yes, atmosphere. So, students, this will be a part 4 of this chapter and the chapter name is major domains of the earth. So, let us start it. We have to know, we have to learn about atmosphere. So, here atmosphere kya hai students? Iska introductory class mein maine aapko introduction diya tha jis mein different groups hota hai, different layers hoti hai gases ki. Aur atmosphere mein ye jo sari layers hai, isne hamari earth ke char aur se protection de rakhi hai. Thik hai. Our earth is surrounded by a layer of gases called atmosphere. Here, in this layer, mainly nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases like argon, carbon dioxide and other 1% found. So, in the share, if we see that our atmosphere has been made in layers, which are layers in the layers, and in the layers, which gases are more than the gases. किस गैस की कितना परसेंटेज है? So नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78 परसेंट, ऑक्सीजन कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में 21 परसेंट, and rest of the one percent उसमें कौन-कौन सी गैसेस हैं? ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लियर? So here it protects us from harmful ultraviolet rays coming from the sun. So ये जो हमारे सूरज चाचू है ना, ये क्या करते हैं? आर्थ को रोशनी देते हैं, हीट देते हैं, लाइट देते हैं ना। अब ये जो हीट और लाइट देना हमारे लिए जरूरी है, because planets की क्या नहीं होती है? Planets don't have their own heat and light, so they have to receive it from sun ना। अब sun की rays के साथ साथ ही क्या होता है? रोशनी चाहिए, heat चाहिए, उसके साथ साथ sun की rays में होते हैं ultraviolet rays. So in rays से हमारी protection कौन करता है? जो earth के चारों ओर, जो atmosphere है, atmosphere की different different layers है ये प्रोटेक्शन करती है, दे प्रोवाइड द शील्ड टू अर्थ, ठीक है? सो अर्थ को शील्ड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये लेयर्स जो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से बनी हैं। हियर इट इज स्प्रेड अप टू एन एल्टिट्यूड ऑफ 1600 किलोमीटर। सो एटमॉस्फेयर जो है हमारा अर्थ का ये जो सरफेस है, इससे अगर हम हाइट में जाएं तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर। सो दिस आर द फाइव मेजर लेयर एंड वी हैव सेवरल अदर्स। सो इनका टोटल जो हाइट अगर हम देखें एटमॉस्फेयर का, सो ये रहेगा 1600 किलो जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सा था उसको हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था दैट इज ट्रॉपोस्फेयर सो हम देख लेते हैं व्हिच इज डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स व्हिच आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एज फॉलोस सो ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना इससे अलग-अलग लेयर्स जो है उनका वन बाय वन जो है ना सीरीज रहता है सो फर्स्ट में कौन सी लेयर है ट्रॉपोस्फेयर सो ये जो फर्स्ट लेयर बनेगी ये किसकी बनेगी आपकी ट्रॉपोस्फेयर की बनेगी ठीक है कहां से कहां तक है अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर्स तक ठीक है देन इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर सो 12 किलोमीटर्स से कहां तक है इसका 50 किलोमीटर्स तक इसका एरिया है और इसी के बीच में कौन सी लेयर आती है आपकी ओजोन लेयर ओजोन लेयर क्या करती है अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है ठीक है देन स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम 50 किलोमीटर से ऊपर अगर हम जाएं मीजोस्फेयर की अगर हम बात करें तो मीजोस्फेयर फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली ठीक है सो ये इसका रहता है लेंथ आगे हम इसके बारे में अगर और देखें इफ वी टॉक अबाउट थर्मोस्फेयर तो फ्रॉम 85 टू 620 प्लस किलोमीटर्स इसका रहता है ठीक है ऐसा नहीं कि फिक्स बाउंड्री बना रखी है गैसेस हैं तो ऊपर नीचे होते रहती हैं इनका फ्लक्चुएट करती रहती है ठीक है लास्ट जो हमारे लेयर रहेगी वो है एक्सोस्फेयर ठीक है सो हमने यहां पे इनके बारे में देखा है स्टूडेंट्स सो फर्स्ट ट्रॉपोस्फेयर देन सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर एंड फाइव विल बी एक्सोस्फेयर ठीक है अब इनमें अलग-अलग लेयर्स में अलग-अलग काम होते हैं लाइक like आपके एयरक्राफ्ट उड़ते हैं आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं आपके जो मीटोराइट्स हैं उन्हें कौन ठंडा करता है और आपके जो सैटेलाइट्स हैं वो कहां उन्हें स्टेबल किया जा रहा है किस लेयर में रहते हैं इस तरह से वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल द लेयर्स 
ठीक है सो अभी हमने यहाँ पर देखा है ये जो लेयर्स है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी किलोमीटर से आप वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड किलोमीटर्स तक का ये जो लास्ट लेयर रहेगा ये रहेगा हमारा एग्जोस्फेयर का ठीक है सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है वी हैव डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर क्लियर नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन एटमोसफेयर कौन कौन सी गैसेस का कितना शेयर रहता है सो वी हैव टू डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एटमोसफेयर सो हियर टेक अ लुक टू द इलिस्ट्रेशन यहाँ पे हमने जो है ये ग्राफ के थ्रू ये जो पाई चार्ट है इसके थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे कैसे सो so हियर ये जो हमारा ब्लू में जो एरिया है इसे हमने ब्लू में किया है बिकॉज अगर आपका पूरा हंड्रेड परसेंट शेयर है ठीक है इस हंड्रेड परसेंट शेयर में से सेवेंटी एट परसेंट इसका है नाइट्रोजन का यानी कि जो हमारे एटमोसफेयर में जो डिफरेंट लेयर्स थी गैसेस की उनमें से सबसे ज़्यादा जो गैस है जिसकी अवेलेबिलिटी है वो है नाइट्रोजन कितना परसेंट है टोटल गैसेस का सेवेंटी एट परसेंट ऑफ टोटल गैसेस ठीक है देन यहाँ पे ये जो है हमारा ग्रीन में ठीक है ऑक्सीजन का पार्ट है ठीक है ये That is 21%. So total uh, gases टोटल गैसेज जो है हमारा हंड्रेड परसेंट उसका ट्वेंटी वन परसेंट क्या है ऑक्सीजन रेस्ट वन परसेंट उसे कैसे डिवाइड किया है ये देखिए यहाँ पे सो कार्बन डाइऑक्साइड का है एंड अदर गैसेज मोस्टली आर्गन और वाटर वेपर भी रहता है यहाँ पे सो ये सब मिला के टोटल कितना होता है वन परसेंट सो ये वन परसेंट हो गया ठीक है ऑक्सीजन हो गया ट्वेंटी वन परसेंट नाइट्रोजन हो गया सेवेंटी एट परसेंट सो हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा जो गैस है सबसे ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन ठीक है सो नाइट्रोजन कितना है परसेंट है सेवेंटी एट परसेंट इज नाइट्रोजन एंड ट्वेंटी वन परसेंट इज ऑक्सीजन सो हमें जो सांस लेने में काम आती है वो है ऑक्सीजन गैस आप कहेंगे मैम जब नाइट्रोजन इतने ज़्यादा के वो क्या काम आती है सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड यू कैन आस्क इट विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज एंड टीचर्स ये भी हम देखेंगे सो so, नाइट्रोजन क्या करती है नाइट्रोजन का पार्ट है सेवेंटी एंड असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ आप पेड़ पौधे ही तो हमें प्रोवाइड करवाते हैं ऑक्सीजन अब प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी गैस जरूरी है नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन कंपलसरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाएंगे अब देख लो आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको क्या उपलब्ध करवाने पड़ेंगे प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे और प्लांट्स के लिए क्या चाहिए हमें नाइट्रोजन सो इसीलिए जो एटमोसफेयर है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है नाइट्रोजन गैस का है समझे ओके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कितना शेयर था ट्वेंटी वन परसेंट था ना तो ट्वेंटी वन परसेंट एड्स इन ब्रीथिंग ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा वन परसेंट ठीक है हेल्प्स अर्स टू कीप द अर्थ वार्म अब ये जो रेस्ट ऑफ द वन परसेंट है यानी कि ये जो हार्मफुल गैसेस कहें हम इसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है अर्थ पे बहुत सारे धुआं वगैरह इत्यादि जो है पॉल्यूशन वगैरह चीज़ें जो हैं ये सब ज़्यादा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड दिस काइंड ऑफ गैसेज विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ्स पर ये ज़रूरी भी हैं इसीलिए इनका वन परसेंट शेयर है हमारे एटमोसफेयर में और क्यों ज़रूरी है इसी की वजह से अर्थ जो है वो वार्म रहती है अर्थ एक प्लानट है एंड प्लानट्स दे डोंट हैव देयर ओन हीट दैट्स वाई दे हैव टू रिसीव इट फ्रॉम सन अब सन से रिसीव करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गन जैसी जो गैसेज हैं वो होनी चाहिए ताकि अर्थ पे गर्मी भी मिले अब आप कहेंगे मैम हमें तो गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अगर गर्मी नहीं होगी तो फिर विंटर रहेगा एवरी टाइम एंड यू कैन नॉट सर्वाइव इन विंटर सीजन ऑलवेज सो गर्मी भी ज़रूरी है प्लानट्स के लिए ठीक है हमारे सर्वाइवल के लिए स्टूडेंट्स अब जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस भी देखने को मिल रही हैं एंड दैट इज़ अ वेरी इमरजेंसी थिंग जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड वी हैव टू डिक्रीज डिक्रीज इन डेंसिटी अलॉन्ग विद हाइट इन द एटमोसफेयर कम्स सो अब ये जो गैसेज हैं जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं ना 
यानी कि हमने पहली लेयर देखी थी ट्रॉपोस्फेयर ठीक है सो ट्रॉपोस्फेयर में जो गैसेस की डेंसिटी रहेगी यानी कि जो प्रेशर रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहेंगे एटमोसफेयर में आपकी जो गैसेज है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी यानी कि ये जितनी भी गैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा ये गैसेज आपको कहाँ मिलेंगी अर्थ पर रहने पर यानी कि धरती पर ही रहिए ठीक है जैसे जैसे आप आसमान में उड़ेंगे आपके लिए गैसेज जो हैं वो कम पड़ जाएंगे सो ये हमने समझा कि जो गैसेस होती हैं जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं गैसेस की डेंसिटी भी कम हो जाती है एटमोसफेयर में ठीक है आगे देखते हैं इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल एंड माउंटेनियस एरियाज इज लेस यानी कि ये जो गैसेस होता है गैसेस का जो प्रेशर बनता है आप गैसेज हैं इनका प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा ठीक है हाई प्रेशर कहाँ रहेगा सी लेवल पे यानी कि पानी के पास में सबसे ज़्यादा गैसेस का प्रेशर रहेगा यानी कि वहाँ पर ठंडी हवा रहती है और ठंडा मौसम रहेगा पानी ठंडा है सी लेवल है सी लेवल के पास में जो गैसेस का प्रेशर है वो हाई क्यों हो जाता है बिकॉज जब धरती गर्म होती है तब वो क्या करती है अपनी गैसेस को हल्का कर देती है उनका वेट हल्का होकर ऊपर उड़ने लगता है अब यहाँ जब सी लेवल है वहाँ ठंडा ठंडा मौसम अपने आप हो जाएगा बिकॉज गैसेज जो है हल्की नहीं होंगी उड़ेंगी नहीं गर्म नहीं हो रही है ठीक है तो अर्थ गर्म नहीं हो रही है तो गैसेस हल्की नहीं हो रही है जहां पे हमारा लिथोस्फेयर वाला पार्ट रहेगा ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे एल्फा लिथोस्फेयर ठीक है अब यहाँ से जैसे जैसे अर्थ जो है सन से वार्मिंग कंडीशन जो है हीट प्रोवाइड रिसीव करती है तो अर्थ में यहाँ से जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा अब क्या होगा गैसेस ऊपर उड़ने लगेगी यानी कि ये अर्थ है अब जैसे ये गर्म हुआ और ऐसे गैसेस जो है इस तरह से अपना वेट उनका हल्का हो जाता है और हल्की होकर गैसेस जो है ऊपर उड़ने लगती है तो यहाँ से वे ऊपर उठे तो इस जगह पे क्या हो गया खाली हो गया ना तो इस जगह को भरने के लिए दोबारा हाई प्रेशर जोन से वापस से गैसेज आती हैं और इसी तरह से जब गैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है तो उसे क्या कहते हैं ये आप मुझे बताना वरना मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में ठीक है सो ये साइकिल रहता है यानी कि जैसे ही लिथोस्फेयर वाला पार्ट अर्थ की गर्मी से गर्म होने लगता है तो वहाँ का जो एटमोसफेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो क्या होंगी लाइट वेट हो जाएगी और ऊपर उड़ने लगेगी यहाँ से ऊपर उड़ गई तो अब इस जगह पर क्या हुआ खाली हो गया ना खालीपन रह नहीं सकता एटमोसफेयर में गैसेज हमेशा रहेंगी अब यहाँ से इस जगह को भरने के लिए क्या होगा इधर से दूसरी गैसेस आएंगी और दूसरी गैसेस कहाँ से आएंगी जहाँ पे वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यानी कि जहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है यानी कि सी लेवल से यानी कि नियर बाय सी एरिया से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ जो हमारी हवाएं चलती हैं उन्हें कहते हैं पवन ठीक है विंड्स ठीक है सो एयर जब मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसको भी हम देखने वाले हैं अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैसेस की डेंसिटी रहती है वो कहाँ रहती है सी लेवल पे ठीक है यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है और मैक्सिमम तो सी लेवल पे इफ़ वी टॉक अबाउट मिनिमम डेंसिटी या फिर कैसे सबसे ज़्यादा कम कहाँ होगा जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे तो हाइट के लिए क्या होता है माउंटेन्स होते हैं ना जब तो हम हाइट पर चढ़ पाएंगे अब यानी कि माउंटेन जो हाईएस्ट पीक भी हमने देखा माउंट एवरेस्ट भी हमने पढ़ा है अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास में गैसेस कम हो जाएंगे इसीलिए क्या करना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है सो so, हमने ये देखा कि गैसेस की डेंसिटी सी लेवल पे ज़्यादा मैक्सिमम रहती है और मिनिमम कहाँ हो जाती है हाईएस्ट पार्ट जो रहता है अर्थ का माउंटेनियस रीजन में वो मिनिमम हो जाती है ठीक है That's why mountaineers have difficulty in breathing, due to which they have to carry oxygen cylinders with them. So इसीलिए क्या करना पड़ता है इन्हें इन्हें अपने साथ oxygen cylinder को carry करना पड़ता है ठीक है students? तो ये हमने यहाँ पर देखा है As we move upwards in the atmosphere, the value of temperature also varies. So, जब हम मूव करते हैं अपवर्ड्स इन द एटमोसफेयर सो जो टेम्परेचर होता है उसमें वेरिएशन दिखाई देता है ठीक है कैसे होता है ये सो एयर ऑलवेज मूव फ्राम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ठीक है सो ये क्यों होता है हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर एरिया की तरफ क्यों बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स जो धरती होती है जो मिट्टी होती है वो पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है और पानी जो है Uh, अगर हम तुलना करें कंपेयर करें बिटवीन लैंड एंड वाटर सो वाटर जो है वो कूलर रहता है 
ठीक है सो यहाँ से पानी के यहाँ पे कूलर वाटर होने की वजह से यहाँ पे क्या रहेंगी गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा रहती है सो so, गैसेस की डेंसिटी ज़्यादा होने पर हाई प्रेशर एरिया बना ठीक है अब हाई प्रेशर एरिया यानी कि मेरे पास कुछ ज़्यादा है तभी तो मैं आपको दे पाऊँगी ना अगर आपके पास ऑलरेडी कमी है तो आप मुझे तो नहीं दे सकते सो so, एयर कहाँ से मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया अब दूसरी जगह लो प्रेशर हुआ कैसे क्वेश्चन इज दैट सो जो लैंड सरफेस होता है ये क्या करता है ड्यूरिंग द डे इट गेट्स वार्म ठीक है यहाँ से क्या होगा हीट निकलेगी और हीट की वजह से जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी और गैसेस हल्की होकर ऊपर उठने लगेगी ठीक है ऊपर उठी तो यहाँ क्लाउड और यू कैन से पर्सिपिटेशन यहाँ पे बनता है ठीक है ये कंडीशन के बाद में क्या करेगा हाई प्रेशर जो है इट अलाउ द कूलर एरिया एयर बैक ओवर वाटर सो ये क्या करता है डायरेक्टली जो कूलर एयर जो मिली थी उसे वापस आगे अलॉफ्ट कर देता है फिर यहाँ से वापस जो कूलर एयर है वो इट सिंक्स बैक टू सरफेस और ये वापस से पानी में डूब जाती है सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एयर मूव करती है इसे ही कहते हैं विंड ठीक है सो जो मूवमेंट करती है एयर इसे क्या कहते हैं विंड ठीक है सो हम क्या करने वाले हैं हमने अभी देखा कि एयर क्या कर रही है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड सो हमने यहाँ पे देखा पवने जो विंड है वो कैसे बनती है जब एयर जो है मूवमेंट करती है ठीक है अगर स्थिर है तो वो एयर है और वेन एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है स्टूडेंट्स आई होप यू हैव क्लियर ऑल द डाउट ऑफ दिस चैप्टर एंड येस वी विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज गुड डे माई डियर स्टूडेंट्स